，黄轩，都准备好了吗？当然了。吴藤俊，嗨，藤野俊，嗨，出发下，敌军早有准备，我们上晚拆着。我们要想个办法。这样个，打开阿鲁，嗨，八个。作为帝国的勇士，就应该勇往直前，哪怕死也要撑住。还有人回来，嗨，手下部长。有这部队，进来之后，继续进攻。一定要拿下跋涉县城！嗨，嗨，营长，我们把鬼子打跑了。幸亏我们准备的充分，才没让他们钻了空子。小鬼子夜袭跋山县城，肯定有什么目的。我们现在首要的任务是守住跋山县城，让部队休整。是。休息一下，原地休整。嗨，该中队原地休整。
，队长，真的是小鬼子。嗯，看来这是从县城供回来，做调整的。大佐，你看我们接下来该怎么办？我太想瞧中国军队了，但是无论如何，要尽快拿下巴士县城。可是这样下去，会伤害我们更多的大日本帝国勇士。这是你该说的话吧？原地休整，等太阳下山以后，再攻打巴士县城。营长，你怎么又来了？我想加入猛虎营。你这不是瞎胡闹吗？过来，两个人，过来。这是战场，是你该待的地方吗？你这么做，对得起你爹吗？来，放这边。哎，营长，嗯，我要加入猛虎营。哎呦，卢大小姐，你就饶了我吧。快点！哎，队长，打不打？为什么不打？同志们，备齐弹药。是。打！大哥，怎么回事？打！速度大！大哥。护不住了，埋伏了，快撤！江湖的军鬼人，给我下，全部下掉！不，不，丹佐阁下，你们先行撤退，这里交给我了。我们先撤吧，现在这些中国军不知道多少人，打到这个城一定要报，但是不是今天？走。住手！住手！花花，走，就就，走走，就就，快点，快点走！这什么情况？这干什么这是？花花听话，就就，花花，我们进城了，走喽，花花。呃呃呃呃撤退！停止射击！三头到，告诉弟兄们，打扫完战场，迅速撤离。是，上。兄弟们，把装备都捡起来。来，来，老子高警，哎，把枪都捡走，一杆枪都不许落下。走，啊，小刘在那边，走走，我们撤，走走。走刚才埋伏我们的人，看上去不像是中国军国军。什么？不是中国军国军？是的，我觉得。他们更像是中国的游击队。八哥，游击队，连游击队都敢来袭击我们大日本红军，游击队还真有点意思。吴同志，嗨。你去找几套中国老百姓的衣服，快去！嗨，藤野君，嗨，你立刻休整部队，带上炮兵连队，从正面严攻中国军。大佐，从正面严攻中国军，什么意思？我自有妙计，你照办就是了。去吧。嗨，游击队。去去去。去，去，走了，走了，去，走了，走了，花花，去，去，去，去，去，去，去，走，走了，走喽，走，走了，走了，走，去，去，去。报告，营长，我回来了。嗯，那个女人走了，我们看着她走得远远的，应该不会回来了。营长，说老实话，都是老百姓。他也是为了他儿子
，其实你大可不必。觉得我不近人情？马上就要开战了，县城随时可能会被炸成一片废墟。到时候他儿子没了娘，总比现在没钱惨吧？嗯，你听着，县城还有一个侧门，防务空虚。你马上带尖刀连赶到那里，务必要小心。是。嗯。就就就，走了走喽走喽，走喽走喽，花花。就就就就就就，走走走走，就就就就就就走，就。吓我一跳。我说什么事儿都难不到我吴喜春吧，这下有办法了。哎，走，花花，哎，走，娘进城了，狗蛋在家等着娘呢，走了，走，走走，哎，走小鬼子正攻打我们正门，我们是不是应该支援他们呀？营长让我们守住正水门，防止鬼子偷袭，我们就暂时守在这里。大家都提起精神来，见到小鬼子，开枪射击。是，是，连长。哎，连长，你看这些人，干什么的？国军兄弟们，我们是巴山游击队的，小鬼子已经打进来了，我们是来支援你们的。游击队的啊？啊，土八路啊！谢谢八路兄弟，我们国军的兵力足以抵抗日军。你们还是请回吧，国军兄弟，给我们一次打日本鬼子的机会，拜托了。哎，是啊，连长，就让他们帮我们一起打鬼子吧。大家都是中国人，是、啊、只要能杀退鬼子，和谁合作不都一样吗？好，你们去正门支援我们营长。明白了，我们走。开门。连长，怎么了？我总感觉怪怪的，怪怪的。这些土八路什么时候变得这么有涵养了？连长，您多虑了。这鸡窝里还能飞出金凤凰吗？何况这八路呢？也是。对不起，我们家花花太不懂事了。我都道过歉了，你们两个这么恶狠狠的看着我干什么呀？怎么了？还要动枪啊？啊，对不起
，是我们的手。没事没事没事，一看你就是个懂事理的人。哎，你们走吧走吧走吧走吧。真是，还八哥，八哥，日本人，花花，花花，我们快走，快走，快走，去去去，快走，快走，去去。战锁，战锁阁下，刚才为什么不杀了他？这个女人太可恨了。八哥，你杀了那个女人。就会惊动城里的军国军，不要忘了我们的任务。不能因为这个赶出的中国妇女坏了我们的大事。嗨，属下明白了。一次厮杀，这得罪我们。中国人，你随便杀。哟西。宇飞啊，我就你一个女儿，我不能让你出任何事情了。你跟着李营长一起出城打鬼子，你知道爹的心都快跳出来了吗？爹，你糊涂啊！现如今国难当头，人人都在打鬼子，你自己也出去打鬼子，你为什么不让我出去啊？爹，你放我出去啊！宇飞啊，你不知道爹的难处啊，我不能让你牺牲性命啊！彩妈。看好小姐，别让她出来。啊，是老爷。爹，爹，爹，小姐，你可别闹了，这老爷都为了你好，你安宁安宁吧，省得你出去出事儿。日本人为什么要穿着中国人的样子进城，还说中国话呢？完蛋了，这帮鬼子是偷偷进来的。准没好事儿，我要去通知那个没人性的当兵的营长吗？哎，算了算了，这关我什么事儿啊？狗蛋还在家等着我呢。好家伙，他不仁我不能不义，这不是我们武家的人干得出来的事儿，我得去通知他。花花。我们走，走，走，走，走，走了，走了，走喽，花花，走喽，去，去，去，去，去，走，走，走，走，走，走了，花花，走，我们找个安全的地方啊，哎，来，花花，来，进去，进去，来，哎，花花，花花，来，花花进去了啊，花花听话，听话，来，进去，进去，走了，走了，花花，去，去，走了，哎，花花真乖。在这好好待着啊
李营长，卢县长，你怎么来了？我给兄弟们带了些吃的，兄弟们，快发下去！来，弟兄们，把这些东西都搬进去。来，快搬搬搬，把这些一起拿去。卢县长，真是太感谢了。来，坐。好。卢县长，您是不是还有什么不放心的？我庐山青说过：“成在我在，成亡我亡。”我这辈子做的最大的一件事情，就是和你们一起痛打小鬼子。卢县长老当益壮，英勇杀敌，实乃我军楷模。嗨，过奖了，没给你们添乱就烧高香了。卢县长，您这么说就太见外了。卢县长，等打完这些日本兵，咱们一定要在巴山县城里头好好的喝个痛快，一醉方休。好。李营长，我有一件事情想拜托你。卢县长，您说，只要我李长鹏能做到的，我一定做到。嗯，拜托你的是，我准备把我们家宇飞托付给你。卢县长，你这是说的哪儿的话呀？你放心，只要有我们猛虎营在，我们绝对不会让小鬼子踏进巴山县城半步。卢县长，您是不是还有什么不放心的？我卢山青说过：“成在我在，成亡我亡。”我这辈子做的最大的一件事情，就是和你们一起痛打小鬼子。卢县长老当益壮，英勇杀敌，实乃我军楷模。嗨，过奖了，没给你们添乱就烧高香了。卢县长，您这么说就太见外了。卢县长，等打完这些日本兵。咱们一定要在巴山县城里头好好的喝个痛快，一醉方休。好，李营长，我有一件事情想拜托你。卢县长，您说，只要我李长鹏能做到的，我一定做到。嗯，拜托你的是，我准备把我们家宇飞托付给你。卢县长，你这是说的哪儿的话呀？你放心。只要有我们猛虎营在，我们绝对不会让小鬼子踏进巴山县城半步。不要说这么丧气的话，我跟你说，报告营长，什么事儿？城下面有个女人，女人，她说要见营长，这不瞎闹吗？行了，把她赶回去。她说日本鬼子进城了，走，我去看看。是。你怎么在这儿？小鬼子。再说一遍，我听不清。我说，小鬼子，打扮成中国人进城了。小鬼子进城了。糟了，有鬼子混进城了，把他给我上来。
给你开门啊！我给你开门。哎呀！哎呀！小姐，小姐，小……对不起了，蔡妈。你，卢县长。营长，我们怕是守不住了。什么？李营长，你留在这儿，我去看看。走，这你要保护好卢县长。也不熟，要不这样，你告诉我，我往哪儿走，你给我指条道啊、哎！你干嘛呀？我这是有急事。那边，那边，那边，啊，那边，对对对，那边,那边是吧？好，好，好。滚！杀日本帝国战士，给我杀！给我冲！快，拦住他们，出来！啊！过来！
，弟兄们，快！哎，你怎么在这儿？我真不想在这儿。我说你这女人怎么要钱不要命啊？这都什么时候了，你还骂人呢？哎，带我出城吧。我带你打鬼子，你去吧。我，哎，行了行了，当务之急，你赶紧找个地方躲起来吧。走，走，走，跟上。躲起来！怎么一个人都没有啊？不怕不怕，我是武松的后代，我什么都不怕。狗蛋还在家等着我回去呢。我要往哪边走来着？那边。往那边走，走，黄花，走，走，走，就就走了，黄花，黄花，就就就，这边，这边。老海，营长。你带卢小姐去中水门找王迅，一定要把他安全送出城。是，营长。我不走，我要给我爹报仇。于飞，你如果跟着我，那就是死路一条。你爹临终前把你托付给我，务必保证你安全。我不能做一个背信弃义的人。我不走。于飞，你听我说，你跟着我，就是跟大家一起死。你赶紧走吧。我不要。老海，站着走。卢小姐，走吧。我不走，快走吧。走，快走啊！我不走，放开我！弟兄们，隐蔽。是是是。是是查子弹，准备手榴弹。走，营长，我们子弹不多了，都省着点，放进来再打。是。打。
快走，走，就就乖乖呀，花花。我没子弹了，弟兄们，上刺刀！是是是。一件事情，这个人不是很会打吗？再怎么打，也不是我家里边国军的对手。来呀，我准备配刺刀，两刺刀。
Bei der Fäusche. Nidi. Der Schimmelmieter. Nige Gaudungsi. Nie Bupeitsche der Jäger der Mingze. Chungore. <笑>就是喜欢追别子在抓这小便宜随便你怎么说我三百七只很敬佩你是个英雄好汉如果你投降大日本天皇的话我天皇效命我可以保证不再让你活命而且如花富贵想之不尽怎么样如果你现在就放
的哪里去了？给我搜！嗨嗨。就是被你打死的那头猪！哎，你有病啊！一才有病！嘘！哎，你知不知道花花对我们家多重要？他一年能给我们生十几头小崽子，我们一年的口粮都靠他了。我这次来城里就是给我们家花花配种的，没想到让你一枪给打死了。你，好好好，也算是这头母猪无胆无壮救了你一命。我答应你，只要我李成鹏活着出去，我一定赔你十头母猪，行了吧？你说的真的假的？当然是真的了。嗯，什么？定金啊！我现在怎么可能随身带着钱呢？切，那什么都没有说这种话，吹牛呢！我不相信你。我李成鹏大小也算个营长，我一个大男人吐个唾沫就是个钉子。我说会还，一定会还，你相信我。哎，有没有手绢？干嘛？有用。把手拿过来。什么？把手拿来。哎，那，你，你发什么神经啊？这就行了，这个我回去拿给我村里的私塾先生，把字句都立一下就行了。这天底下怎么会有你这样的女人？哎，对，就有我这种人，怎么样？哎，你去哪儿？大佐阁下，属下没有，没有追到那两个中国人。我看你们比那猪还要蠢。好嘞，吴同志，你来帮助藤野一郎全程搜捕国民党营长和那个赶猪的妇女。嘿，大佐阁下，记住，一旦见到他们，阁下无论。嘿。你当做风险，我一定会杀掉那两个中国人。小鬼子正在全城搜捕，咱们得赶紧找个地方躲起来。躲什么呀？现在赶紧想出城的办法。哎，这样，你把我带到城南墙那儿，我自己走就行了。啊。哎
，小鬼子。什么小鬼子？快快快，把你那杀猪刀收起来，我看着脑袋疼。我睡得好好的，你有病啊！哎哎哎，当兵的，你成家娶媳妇儿没有？一看那样就没有。你要是成家了，娶媳妇儿了，肯定不会去当兵。不是你懂什么呀？覆巢之下岂有完卵？国家都灭亡了，你一个人有什么用啊？啊，登王国奴有什么意义啊？哎呀，我就随便说说啊，你也别着急，我也没说什么呀。乡下女人说了也没说，说谁乡下女人呢？现在女人怎么了？哎呀，好饿呀！哎，有吃的吗？没有。我们出去找点吃的吧。现在出去干什么呀？鬼子在搜捕我们呢。别出去送死。哎呀，天都那么黑了，他们肯定休息了。哎呀，不行，我不能饿死，我死也不能当饿死鬼，我得出去找点吃的，不想当饿死鬼。哎哎哎哎！你不当饿死鬼？你一会儿碰到鬼子，那可怎么办？那怎么了？这会儿天都那么黑了，那些鬼子肯定都睡觉了。我趁机可以去弄点吃的，你别管我。哎，哎你怎么不听话呢？俺这个臭当兵的，你来谁呢？我去弄吃的关你什么事儿啊？有病！走开！你碰到鬼子可别怪我没提醒你。行行。